നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു ആർ എൽ ആണ് അതായത് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ അപ്പോൾ യു ആർ എല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം ഈച്ച് വെബ് പേജ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ യൂണിക് അഡ്രസ് കോൾഡ് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റ് അതായത് യു ആർ എൽ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് യു ആർ എൽ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്ലോബൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സസ് ഓൺ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വേൾഡ് വൈഡ് ബ്രോസർ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് യു ആർ എൽ അഡ്രസ് ടു ഫൈൽ വെബ് സർവീസസ് when you type the address of a web page into your browser you are typing a url they specify what kind of resource the item is what server it can be found on and its name on that server appo endana url na parnad url nu vechal endana ella web page nu or unique aitulla its own address undam adanu nammal endha thavana url nu parayunnad adu world wide web il global aayittu ella documents nu resources nu okke adan undam appo endana ee url endinu vendittu sahayikkunnundu ഈ വെബ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് യു ആർ എൽ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെബ് സർവർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു ആർ എൽ യു ആർ എൽ അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഹ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗസറിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് യു ആർ എൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് ടി ടി പി ഡോട്ട് സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ ഭവൻ ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എന്താവും ഏഹ് അപ്പം അത് നേരിട്ട് എന്താവും അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി കോളൻ കോളൻ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ഇപ്പോൾ കേരള ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ ഭവനാണെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് നമ്മൾക്ക് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വായിക്കുക അത് അങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താക്കുക ആ സൈറ്റിൽ ആ ലിങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സെർവർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത് അതിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് ആ സെർവറിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദേ സ്പെസിഫൈ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ദ ഐറ്റം ഈസ് ആൻഡ് വാട്ട് സെർവർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഓൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് സെർവർ അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതൊരു അഡ്രസ്സ് ആണ് യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക യുണീക്ക് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയാം ദ പവർ ഓഫ് വെബ് ലൈസ് ഇൻ ദ എബിലിറ്റി ടു കണക്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പേജസ് വിത്ത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് അലോവിങ് യൂസർ ടു മൂവ് ബിറ്റ്വീൻ പേജസ് ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക്സ് ഓൺ എ പേജ് ഇൻ ഷോർട്ട് യു ആർ എൽ റെപ്രസെൻറ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് സ്കീം ടു ലൊക്കേറ്റ് ദ റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പഞ്ചുവേഷൻസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് യു ആർ എൽ ഈസ് ഹയറാക്കിക്കൽ ആൻഡ് ദ ഹയറാക്കി സ്കാൻസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ വലിയൊരു പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം അത് എന്ത് എന്തിൻ്റെ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു പേജിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ പേജിൽ എന്താക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സാധനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വേറൊരു പേജ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടാൻ പറ്റില്ല ഒരു പേജിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താക്കാം മൂവ് ബിറ്റ്വീൻ പേജസ് ഒരു പേജിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ക്ലിക്കിലൂടെ തന്നെ എന്താക്കാം വേറൊരു പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചിലയിൽ എന്താ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും ബ്ലൂ കളർ ഇങ്ങനെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ചിലത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ള വേറെ പേജിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു അഡ്രസ്സിങ് സ്കീമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എവിടെയാണ് ആ റിസോഴ്സസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സിങ് സ്കീമാണ് എന്ത് യു ആർ
ഡൊമൈനും ഇത് എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതാണ് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾ ഐഡൻറ്റിഫയർ ആൻഡ് ദ റിസോഴ്സ് നെയിംസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ കോളൻ ആൻഡ് ടു ഫോർവേഡ്സ് സ്ലാഷസ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ എച്ച് ടി ടി പി എന്താ ചെയ്യാം എച്ച് ടി ടി പി കോളൻ പിന്നെ രണ്ട് സ്ലാഷ് ഇടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോട്ട് കോം എന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രോട്ടോകോളും റിസോഴ്സ് നെയിമും അതായത് പ്രോട്ടോകോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എച്ച് ടി ടി പി കോളൻ സ്ലാഷ് അത്രയാണ് എന്തിൽ വരിക പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ടി ടി പി അതാണ് വരിക പിന്നെ എന്താ വരിക റിസോഴ്സ് നെയിമാണ് ഇത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോട്ട് കോം ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ കോളനും സ്ലാഷും കൊണ്ട് എന്താക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദീസ് മെൻ ബി ഹാവ് എൻ്റെഡ് എ കൊറി ഇൻറ്റു എ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ദ യു ആർ എൽ കണ്ടൻസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ നീഡ്സ് ടു കണ്ടൻറ്റ് സെർച്ച് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊറി ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിലടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു ആർ എൽ എന്താക്കുമ്പോൾ അത് ഫൈൻ ചെയ്യില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് സ്ലാഷ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പൈഷഭവൻ ഡോട്ട് കോം ആണ് നമ്മൾ താക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പൈഷഭവൻ ഡോട്ട് കോം ഉള്ള അതിലേക്ക് യു ആർ എൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരത് സെർച്ച് ചെയ്യും മറ്റേ എന്താ നമ്മൾ എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കും ഫൈൻ ചെയ്ത് തരും the url are made up of a number of elements that help point out accurately and specify piece of information uh, url endana oru paada elements inda elements namukku enda namukku endano namukku selpa kore information cheri oru piece of information ikku namukku paavashyam appo adu nammala point out cheythu tharan vendi endu sahayikkunnathu url nammala sahayikku firstly they have a pro- protocol such as http followed by a colon and two forward slashes that identifies the type of computer program that will be needed to display or process the information being located appo endana le first endana undava avine or protocol undavu adane http il thorangana or protocol http il kanditte rendu or colon rendu slash undavu എന്നിട്ട് അതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തരും ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് വിൽ ബി നീഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഓർ പ്രോസസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ബീങ് ലൊക്കേറ്റഡ് രണ്ടാമത്തത് ദർ ഈസ് എ നെയിം മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ വേർഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് ഹോസ്റ്റിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ രണ്ടാമത് എന്താ ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത് ഒരു നെയിം ഉണ്ടാവും ഏ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്പറിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വേർഡ്സിലേക്കും അതാണ് എന്താണ് എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ എച്ച് ടി ടി പി കോളൻ സ്ലാഷ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരിശഭവൻ ഡോട്ട് കോം ആണെങ്കിൽ ആ പരിശഭവൻ എന്നുള്ള അതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് റിസൾട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പരിശഭവനിൽ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് നോക്കാനുള്ളതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തരുന്നത് അതൊന്നെങ്കിൽ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സും ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും തേർഡ്ലി എന്താണ് തേർഡ്ലി ദ ഹാവ് എ പോർട്ട് നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് സെൻഡിങ് ആൻഡ് റിസീവിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ദിസ് ഈസ് ഓഫൺ ഒമിറ്റഡ് ആസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് സർവീസസ് ഹാവ് എഗ്രീഡ് ഓൺ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ലത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒരു പോർട്ട് നമ്പറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും റിസീവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തേർഡ്ലി അതാണ് ഉണ്ടാവുക ചില കേസിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല അതെന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർത്ത്ലി ദർ ഇസ് എ പാർട്ട് മേദ് അപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ദ പീസ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർത്ത്ലി എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടാവും അവ അതിലെന്താണ് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിലോ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് കാണിക്കാനാണ് അത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടാവും ഫൈനലി എന്താ ഉണ്ടാവുക ദർ ആർ there may also a question mark followed by string words letters and numbers finally endha unda or question mark unda onnege letters ah illengil endha numbers ah appo or or example parayunnathu protocol
നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് വായിക്കാനേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം ദേ ബോ യു ആർ എൽ ഇസ് റീ ഡാസ് എച്ച് ടി ടി എച്ച് ടി ടി പി കോളൻ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് കോം അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത നോക്കൂ എച്ച് ടി ടി പി കോളൻ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് ഇൻഫോ കൈരളി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദിസ് വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് ബിലോങ് ടു ഇൻഫോ കൈരളി അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെന്താണ് ഇൻഫോ കൈരളി ആയിട്ട് ബിലോങ്ങിങ് ആണ് ഇതെന്താണ് ഒരു മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടർ മാഗസീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെബ്സൈറ്റ് എച്ച് ടി ടി പി കോളൻ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് മണി പിക്കിൾ ഡോട്ട് കോം ഏ അതാണ് അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ബോത്ത് ബിഗിനേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ ബിസിനസ് ഫീൽഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കമ്പാരിസൺ അലൻസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അലയൻസ് ഇൻ വിത്ത് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഐ സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വന്നിട്ട് ആ സൈറ്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്മൾ യു ആർ എല്ലിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു ആർ എൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏതാണെങ്കിലും എന്താണ് യു ആർ എൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം പ്രോട്ടോകോൾ കാണിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആ കാര്യം നോക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ടി ടി പി കോളൻ സ്ലാഷ് സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് കോം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാനുള്ളത് ഇൻഫോ കൈരളി ആണെങ്കിൽ ഇൻഫോ കൈരളിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ഇൻഫോ കൈരളിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ യു ആർ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യുണീക്ക് അഡ്രസ്സ് ആണ് യു ആർ എൽ വെബ് പേജിൽ എല്ലാ വെബ് പേജിലും ഓരോ യുണീക്ക് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുക യു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരാൾ ഒരു ആൾക്കാരെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന അയാളെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ നോക്കില്ല അയാളെ വീട് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അഡ്രസ്സ് തേടി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് അയാളെ വീട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സിനെ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്ന് യു ആർ എൽ എന്ന് ചോട്ടായ